Kitan Pidan <laughs> Potice, <laughs> On a caladin, 
അപ്പൊ ഇതിന് ഒരുപാട് വേവ് കൂടുതലാണ് മാത്രല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോ ഇത് എത്ര വേവിച്ചാലും അതായത് ഒന്ന് യോജിക്കാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു അരിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ വരെ അരി പക്ഷെ ബസ്മതി റൈസിൽ ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ കർക്കട കഞ്ഞിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഫേസ് പാക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു ആയുർവേദ മസാജിങ് സെന്ററിലൊക്കെ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരെ ഫേസ് പാക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യണത് ചെയ്ത് നന്നായി പാല് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊക്കെ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരി ഈ അരി നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആരെങ്കിലും സരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് അതിനനുസരിച്ച് അരിയുടെ അളവ് മാറ്റം വരുത്തുക അരിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം അരി വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു വിസിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ജീരകവും കടുകും മറ്റേ ചതുകുപ്പയും പിന്നെന്തായിരുന്നു ഉലുവയും അത് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചതുകുപ്പയും കക്കുങ്കായും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അപ്പോൾ ഇത് കർക്കിട കഞ്ഞിയാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതേസമയം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരുപാട് കുത്ത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കക്കുങ്കായാണ് കക്കുങ്കായ ഞാൻ ഒരു കക്കുങ്കായാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൈ കയ്പ്പൊക്കെ മാറി കട്ടൊക്കെ മാറി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നല്ല കട്ടിയായിരുന്നു നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്നും ഇതേപോലെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കക്കുങ്കായുടെ പകുതി നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതി പകുതി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും നാളത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാളേക്ക് പിന്നെ വെറുതെ വെള്ളത്തിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ കക്കുങ്കായുടെ കരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് നാളികേരം വേണ്ട മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നാളികേരം മതിയാവും പിന്നെ ചിലവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആശാല് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആശാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മളെല്ലാം സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആശാലും കൂടെ കുതിർത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജീരകഞ്ഞി ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് അവസാനം മാത്രം ആശാലിൽ നിന്ന് വെതറി കൊടുക്കുള്ളൂ ഈ ആശാല് അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൊഴുപ്പ് കൂടും നമ്മുടെ കഞ്ഞിക്ക് ഒരുപാട് കൊഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരയ്ക്കുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് മാത്രം വെതറി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ആ മുക്കുറ്റി പൂവിന് ആരെങ്കിലും മറന്നു പോയോ പാവ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടേ മുക്കുറ്റി പൂവ് പറയാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ കർക്കിട മാസം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ സ്ഥിരം സ്കൂളിൽ പോണേക്കാൾ മുമ്പായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ പോയി പറമ്പിൽ പോയി മുക്കുറ്റി പറിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ച് അത് നന്നായി ഞരടി അതിന് ചാരെടുത്ത് തൊട്ടിട്ടെല്ലാം പോവാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുക്കുറ്റിയുടെ പൂവ് തലമുടിയിൽ ചൂടിയിട്ടാണ് പോവുക ഒരു മാസക്കാലം മുഴുവനും അപ്പോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഓ വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ പൂവ് എടുത്ത് കണ്ടേ ഞാൻ തലയിലൊന്ന് ചൂടട്ടെ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബാക്കി മുക്കുറ്റി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൊട്ടുകൂടാൻ പോവാണേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എങ്ങനെ മുക്കുറ്റിയുടെ കൊട്ടുകൂടാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുക്കുറ്റിയുടെ ഇലകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങ
അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞളിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ പേസ്റ്റ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിലർ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലർ പറയും ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള വാ വാദത്തിനും പ്രതിവാദത്തിനും ഒന്നും ഞാൻ തയ്യാറല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ കർക്കിട കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പുറത്ത് അതിലൊരുപാട് മരുന്നുകൾ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കർക്കിട കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന കിറ്റ് അത് വേണമെങ്കിൽ അതും കഴിക്കാം പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പോലെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുടിക്കാനേ പറ്റിയില്ല അത് ഒരുപാട് മരുന്നുകളുടെ കുത്ത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം അതും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷെ വീടുകളിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക ഡെയിലി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് മറ്റേത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാക്സിമം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നന്നായി ഇത് തിളപ്പിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് അലച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് അവസാന ആശാളി വിതറിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം മറ്റേ ജീരകഞ്ഞി ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി കാച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കർക്കിട കഞ്ഞിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്നും കാച്ചില്ല വെറുതെ എടുക്കുന്നത് ഈവൻ ഉപ്പ് പോലും ഇടില്ല പലരും പക്ഷെ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ കർക്കിട കഞ്ഞിക്ക് ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബലം പോകുന്നതാണ് കർ കർണന്മാർ പറയുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിടും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിടണ്ട അപ്പോൾ ഇത് കർക്കിട മാസത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം പതിനാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഒരു മാസം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഏഴ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസമാണ് കർക്കിട കഞ്ഞി കഴിക്കാറ് ഏതാണെങ്കിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇടാൻ പാടില്ല ഒരു നമ്മൾ മെഡിസിൻ കഴിക്കണ പോലെ ഏഴ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഏഴ് ദിവസം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസം കഴിക്കണം ആ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിച്ച ഗുണം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദിവസം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം മിനിമം ഏഴ് ദിവസം എങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇരുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും എന്താ പറയുക തിളച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം കുറവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ കാരണം ലൂസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുക ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇപ്പോൾ രാത്രി ആണ് സാധാരണ കറക്കണ കഞ്ഞി ഞാൻ കുടിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കറി വേണമെങ്കിൽ കറിയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും മെഴുക്കുരട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഴുക്കുരട്ടിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം അത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഈ അരച്ച് ചേർത്തതിന് നാളികേരത്തിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് മതി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആശാലിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ആശാലിയുടെ വേറെ പേര് അറിയില്ല എന്ന് എല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വേതരി കൊടുക്കുക അതിൽ ചൂടോട് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ആശാലി ഇങ്ങനെ അത് വിടർന്ന് വരും കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് നാട്ടിൽ ഇവിടെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടുന്നു ആശാലി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്കിട കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സംഭവമൊക്കെ കൊള്ളാം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്ത് നന്നായി എല്ലാവരും കഴിക്കുക മാക്സിമം ഈ കർക്കിട മാസത്തിലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കഞ്ഞികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ആശാലിയും അതുപോലെ തന്നെ കക്കങ്കായയും ചതുകുപ്പിയും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കർക്കിട മാസത്തിൽ കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു കർക്കിട മാസം ഞാ